नमस्कार मायक्रोबॅक्स इंडियाच्या या यूट्यूब चॅनलवर मी पंकज परदेशी सर्व शेतकरी बांधवाचे पुन्हा एकदा स्वागत करतो मागील भागात आपण पाहिले की जीवाणू बुरशी यांची वाढ त्यांच्या वाढीवर परिणाम करणारे घटक कोणते आणि त्याचा त्यांच्यावर कसा विपरीत परिणाम होतो आणि ते सगळं डिटेल आपण पाहिलं तर आजच्या या भागात आपण पाहणार आहोत की जैविक उत्पादने म्हणजे नेमकी काय असते म्हणजे जे काही प्रोडक्ट असतात ते नेमकं काय असतं त्यात कोणकोणाचा समावेश होतो व त्या पॅकेटवर किंवा त्या बॉटलवर जे लिहिलेले असते ते डिटेलमध्ये ते कसे ओळखावे किंवा त्याचा अभ्यास कसा आपल्याला थोडक्यात माहिती पाहिजे आणि या जैविकमध्ये कोणाकोणाचा समावेश होतो ते आपण त्याने सुरुवात करूया आता गेल्या पाच वर्षात आपण पाहिले असेल की या जैविक प्रोडक्ट व त्या कंपन्यांचा स्कोप खूप वाढला आहे तर खूप कंपन्या दरवर्षी बाजारात नवीन नवीन उत्पादने घेऊन येत आहेत कोणाचे युमिक आहे कोणाचे सीवीड आहे कोणाचे ॲमिनो ॲसिडसुद्धा आहे कोणाचे आर एन डीचे काही प्रोडक्ट आहेत ते स्वतःला जैविक असे म्हणतात पण यांना जैविक म्हणता येणार नाही कारण की जीव असलेले त्याला आपण जैविक म्हणू शकतो म्हणजे एखाद्या प्रोडक्टमध्ये काही जीव आहेत तर त्याला आपण जैविक असे म्हणू शकतो इतरांना आपण जैविक म्हणू शकत नाही म्हणजेच थोडक्यात की या उत्पादनांमध्ये ॲझोटोबॅक्टर ॲसेटोबॅक्टर रायझोबियम पी एस बी के एम बी थाय बॅसिलस बॅसिलस सप्टिलस बॅसिलस प्युमिलिस सुडोमोनस फ्लोरसन्स मायकोरायझा पॅसिलोमायसिस लिससनियस ॲम्प्युलो ॲम्प्युलोमायसिस बिवेरिया बॅसियाना मेटारायझम ॲनासोपिली वर्टिसिलियम लिकानी म्हणजे असे थोडक्यात ह्या प्रकारचे जे काही जीवाणू किंवा बुरुष आहेत ह्या जर एखाद्या प्रोडक्टमध्ये असेल असतील तर त्याला आपण जैविक असे म्हणू शकतो आणि आता जर बॅक्टेरिया असेल तर तो आपल्याला शेतात वापरायचा असेल किंवा बुरशी असेल तर त्याला स्पोर फॉर्म्युलेशनमध्ये तो असला पाहिजे म्हणजे थोडक्यात काय की बीजाणू किंवा बीज स्वरूपात आणि मग त्या बीजाणूंच्या म्हणजेच की ते जीवाणूंचे बीजाणू असो की ज्याला स्पोर्स असे म्हणतात आणि त्यामध्ये प्रकार असतात जसे एंडोस्पोर्स किंवा सिस्पोर्स किंवा ते बुरशीचे बीज असो की ज्याला कोनिडिया जूस्पोर्स एस्कोस्पोर्स असेही म्हणतात अशा स्वरूपात असलं पाहिजे आणि मग त्यांचा पाण्याशी संपर्क आला किंवा त्यांना पाहिजे तशी आद्रता मिळाली की त्यांच्या सुप्त असून ते बाहेर पडतात आणि किंवा बीज बुरशीचे जे बीज असते ते रुजण्यास सुरुवात होते आणि मग त्याच्यापासून पुढे आपल्याला पुढची प्रोसिजर कंटिन्यू होते आणि या त्या गुणवत्तेनुसार आपल्याला त्याचा फायदा ते आपल्याला करून देत असतात आता आपण परत एकदा बघू की स्पोर किंवा बीजाणू म्हणजे नेमकं काय असतं जसं आपण मागे बघितलं होतं पण परत एकदा बघू का जेणेकरून आपल्याला पुढे जे बघायचं असेल त्याची पूर्ण लिंक आपल्याला लागेल आता एक अणू की ज्याच्यात जीव आहे त्याला जीवाणू असे म्हणतो आपण आणि एक जीवाणू जेव्हा सुप्त असेत असतो त्याला बीजाणू म्हणजेच स्पोर्स असे म्हणतात आता सुप्त असता म्हणजे काय तर जीवाणू त्याच्या सर्व प्रकारच्या दैनंदिन आणि जीवनाशक क्रिया बंद करून स्वतःला एका चार पाच थर असलेल्या आवरणात बंद करून ठेवतो त्यालाच बीजाणू किंवा स्पोर्स असे म्हणतात आणि बुरशी देखील अशाच प्रकारचं स्पोर्स तयार करतात त्यालाच या बीजाणूंचे जसे मी पहिले सांगितले त्याप्रकारे त्याला जूसपोर्स कोनेडिया वगैरे इतर नावांनी रोखले जाते आता कंपनीमध्ये एखाद्या की जिथे जैविक उत्पादने बनवली जातात तिथे असे केले जाते की ज्या त्या बॅक्टेरिया किंवा बुरशीला पूरक असे तापमान आद्रता आणि अन्नाचा पुरवठा करून त्यांची गरजे एवढी संख्या वाढवली जाते आणि मग त्यांना हानिकारक अशी परिस्थिती कृत्रिमरित्या तयार केली जाते आणि त्यामुळेच मग ते सुप्त असते जायला सुरुवात होते पण आता ह्या प्रक्रियेत गडबड झाली तर मग एकदा का सुप्त असतेत गेलेला हा जीवाणू परत नंतर जिवंत होत नाही त्यालाच नॉन व्हायबल स्पोर्स असे म्हणतात त्यामुळे ज्या त्या कंपनीच्या गुणवत्तेनुसार त्यांच्या टेक्नॉलॉजीनुसार आपल्याला गॅरंटेड त्याची सेल काउंट किंवा पाहिजे तशी संख्या जीवाणूंची बुरशींची स्पोर्सची आपल्याला मिळते त्यामुळे हे खूप कष्टाचे व कौशल्याचे आणि अनुभवानेच करण्याचे काम आहे की जे गेल्या दहा पंधरा वर्षापासून मायक्रोबॅक्सही करत आहे आपल्याला माहीतच आहे ते कशी करत आहे ते पण आपण थोडक्यात पुढे बघणार आहोत आता या सुप्त अवस्थेतील जीवाणूंना म्हणजेच जे काही स्पोर्स आहेत किंवा ज्यांना स्पोर्स असे म्हणतात यांना असे पूरक असे तापमान आद्रता अन्नाचा पुरवठाला मिळाला की ते ॲक्टिव्ह होतात आणि पुन्हा जिवंत आल्यानंतर त्यांचं कामकाज चालू होते आता आपण हे सर्व पाहिले की एखाद्या कंपनीच्या उत्पन्नावर नेमकं काय लिहिलेलं असतं आणि ते सगळं आपल्याला माहीतच आहे 
फक्त आता त्याच्या डिटेलमध्ये सगळं काय असतं ते आपल्याला तर पुढे बघायचं आहे आता आपण बघूया एखादं प्रोडक्ट आहे आपण तसं बघू की स्फुरत विरगणारा जीवन थोड़क पी एस बी आता अपन दोन वे कंपनी के प्रोडक्ट बनना आहोत आकेट और कि बॉटल विहेल फरक मु अपने का शेवटी जो प्रोडक्ट वपरता अड़चण है तो अपन थोड़क बनना आहो आता प्रोडक्ट का पाकेट और लिखा है कि स्पुर विरगणारा जीवाणु है पी एस बी तउंट है तेल बैक्टर की एकूण संख्या है दोन गुणिले दहा नववा घात कॉलनी फॉर्मिंग यूनिट मे सी यू फ्यू प्रतिग्रॅम हे आपण एक किलोसाठी बघतोय बरोबर म्हणजे आता एक ग्रॅममध्ये दोन दोनावर नऊ शून्य एवढे बॅक्टेरिया आहे प्रतिग्रॅम आहेत आता हे आपल्याला एक किलोसाठी बघायचं आहे तर एक किलो म्हणजे किती एक हजार ग्रॅम तर दोन गुणिले दहाचा नववा घात गुणिले हजार ग्रॅम म्हणजे एका किलोमध्ये एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ दहा अकरा बारा एवढे बॅक्टेरिया हे प्रति एक किलोमध्ये आहे म्हणजे याचाच अर्थ काय दोन गुणिले दहाचा बारा वाघात सी ओ फ्यू प्रति के जी या पहिल्या प्रोडक्टमध्ये आहे ठीक आहे तसंच त्याच्यात कॅरियर मटेरियल कुठलं आहे तर ते डेक्स्ट्रोज आहे थोडक्यात हे एक्झाम्पल मी मायक्रोबॅक्स इंडिया च्या पी एस बीचं घेतो आहे आता दुसरं एक्झाम्पल घेऊ एखादी ए बी सी कंपनी आहे त्यामध्ये त्या प्रोडक्ट आहे पी एस बी एक किलोची किंवा एक लिटरची पॅकिंग आपण बघतो आहे त्याचं कॅरियर आहे टॅलकम पावडर किंवा लिक्विड बेस ठीक आहे आणि त्याच्यावर त्यांनी काउंट लिहिलं आहे सेम मायक्रोबॅक्ससारखा किंवा डेक्स्ट्रोज बेस कंपनीच्या प्रोडक्ट मायक्रोबॅक्ससारखा टू इन टू टेन डेस टू नाईन सी एफ यू प्रति ग्रॅम पण ते डॅश करून एक छोट्याशा अक्षरात लिहिलं आहे वन पर्सेंट ठीक आहे आता या वन पर्सेंटकडे आपलं लक्ष नसतं आणि हा काउंट दोघांचा सारखाच लिहिलेला आहे त्यामुळे आपण हे प्रोडक्ट वापरायची चूक करतो आता याच्यामध्ये दोन म्हणजे दहाचा बारावा घात एवढे बॅक्टेरिया आहेत एका किलोमध्ये तर आता याच्यात किती एक किलोमध्ये किंवा एक लिटरमध्ये ते आपण बघूया आता याच्यात एक ग्रॅमसाठी आहेत दोन तीन चार पाच सहा सात आठ नऊ एवढे बॅक्टेरिया आहेत एका ग्रॅमसाठी किंवा एका लिटरसाठी आता हेच जेव्हा एक हजार ग्रॅमसाठी बघायचे आहेत किंवा एक लिटरसाठी बघायचे आहेत पण इथे जे वन पर्सेंट दिलं आहे म्हणजे काय की एक हजार ग्रॅमच्या वन पर्सेंट याचा अर्थ काय की फक्त दहा ग्रॅममध्ये टोटल एवढे बॅक्टेरिया फक्त दहा ग्रॅम पाकमध्येच आहे एक किलोमध्ये याचा अर्थ काय होतं की दहा ग्रॅमसाठी मग ते किती येतात दोन गुणिले दहाचा नववा घात गुणिले दहा याचं उत्तर येतं दोन गुणिले दहाचा दहावा घात एवढे बॅक्टेरिया हे यांच्या एकूण एक किलो किंवा एक लिटरमध्ये आहे थोडक्यात मायक्रोबॅक्सच्या प्रोडक्टमध्ये आहे दोन मुले दहाचा बारा वाघात एका किलोमध्ये आणि यांच्याकडे आहे दोन मुले दहाचा दहावा घात एका किलोमध्ये किंवा लिटरमध्ये म्हणजे मायक्रोबॅक्सच्या प्रोडक्टमध्ये दोनशे पटीने बॅक्टेरियांचा काउंट किंवा बॅक्टेरियांची संख्या दोनशे पटीने याच्यापेक्षा जास्त आहे मग याच्यावरच आपण निर्णय घ्यायला पाहिजे की कुठलं म्हणजे कुठली संख्या जास्त आहे आणि जास्त संख्या असलेला प्रोडक्ट कुठलं आहे आणि ते आपण कुठलं वापरलं पाहिजे ठीक आहे आता हे जे सी एफ यू सी एफ यू चाललं होतं तर सी ओ फ्यू म्हणजे काय तर बाजारात मिळणाऱ्या उत्पादनावर सी ओ फ्यू प्रतिग्रॅम सी ओ फ्यू प्रति एम एल असं लिहिलेलं असतं बरोबर आपण ते बघत असतो याचा अर्थ असा होतो की कॉलनी फॉर्मिंग युनिट्स म्हणजेच कॉलनी म्हणजे काय थोडक्यात वसाहत फॉर्मिंग म्हणजे काय की तयार करू शकणारे आणि युनिट म्हणजे काय की एक जीवाणू म्हणजे वसाहत तयार करू शकणारे जीवाणू प्रति ग्रॅम याला कॉलनी फार्मिंग युनिट असे म्हणतात आता आपण बाजारातून आणलेल्या काही प्रोडक्टमध्ये जीवाणू किंवा त्यांचे स्पोर्स किंवा बुरशी हे मेलेले देखील असतात मग त्यामुळे जास्तीत जास्त जिवंत स्पोरची संख्या आपल्याला मिळाली 
किंवा ती तरच आपल्याला त्याचा काही फायदा आहे पण जर त्याच्यातले स्पोर्स जर मेलेले आहेत तर मग त्या त्याचं मल्टिप्लिकेशन आणि त्याची गॅरंटी सगळी काही राहत नाही मग अपेक्षेप्रमाणे आपल्याला त्याचा रिझल्टसुद्धा मिळत नाही त्यामुळे हा सगळा अभ्यास आपल्याला माहिती असणे गरजेचं आहे कुठलंही जैविक प्रोडक्ट वापरण्यापूर्वी तर जेवढे जास्त सी एफ यू काउंट तेवढा जास्त त्या उत्पादनाची शक्ती असते पण जास्तीत जास्त जीवाणूंची संख्या लिहिलं आहे आणि शेतात वापरल्यावर जर त्याचा रिझल्ट आला नाही तर लिहिलेली संख्या ही आपण खोटी समजली पाहिजे म्हणजे एखाद्या प्रोडक्टवर लिहिलं आहे की दोन गुणिले दहाचं नवघात आहे पण त्याचा रिझल्टच नाही आहे म्हणजे याचा अर्थ काय त्याच्यातले स्पोर्स हे व्हायबल नाही ते किंवा त्याच्यात दिलेला काउंट लिहून दिलेला काउंट एवढा त्याच्यात स्पोर्स त्या पी एस बीचे किंवा त्या बॅक्टेरियाचे नाही आणि जर जास्तीत जास्त सी एफ यू संख्या जर प्रोडक्टमध्ये असेल तर काहीतरी वेगळे प्रयोग करून जसे गुळा दया ताकात असे इतर गोष्टी टाकून बिजत घालण्याची गरज पडत नाही कारण की जर गॅरंटेड सेल काउंट आहे तर त्याचं मल्टिप्लिकेशन हा आपोआपच तुमच्या जमिनीत सगळं होणार आहे बरोबर त्याप्रकारे आता या उत्पादनावर कॅरियर किंवा कॅरियर बेस किंवा बेस असे लिहिलेले असते त्याचं नेमकं काय आहे ते आता आपण बघूया एखाद्या उत्पादनात जीवाणूंचे स्पोर्स किंवा बुरशीच्या मायसिलियमला कशामध्ये एकत्रित करून गुणवत्ता टिकवणे तसेच शेतात वापरणे सुलभ व्हावे यासाठी जे कॅरियर किंवा जो पदार्थ दिलेला असतो त्यालाच कॅरियर किंवा बेस असे म्हणतात सध्या बाजारात जवळपास चार प्रकारचे कॅरियर वापरले जातात आणि ते कॅरियर बघण्यापूर्वी कुठलेही प्रोडक्ट किंवा उत्पादन शेतात वापरायचे आहे तर सर्वप्रथम त्याचा बेस किंवा कॅरियर कोणता आहे ते आपण बघायला पाहिजे म्हणजे तो लिग्नाईट असू शकतो तो टालकम पावडर असू शकतो तो लिक्विड बेस असू शकतो तो डेक्स्ट्रोज असू शकतो पण एक उत्तम कॅरियरमध्ये कोणते गुणधर्म असावे की ज्याचा आपल्याला फायदा होईल म्हणजे त्या पाकिटात किंवा त्या बॉटलमध्ये कुठल्या फॉर्मेशनमध्ये कुठल्या फॉर्ममध्ये किंवा कुठल्या पदार्थासोबत एखादी कंपनी किंवा संस्था तुम्हाला बॅक्टेरिया किंवा बुरशीचे जे काही स्पोर्ट्स देत आहेत किंवा बीज देत आहेत तर ते खूप गरजेचं आहे आणि त्याचे त्याचे गुणधर्म काय असले पाहिजे त्या कॅरियरचे किंवा त्या बेसचे ते आपण एकदा बघूया सर्वप्रथम सुप्तावस्थेतून किंवा बीजाणूतून जीवाणू तयार होताना किंवा ते जिवंत होत असताना किंवा बुरशीचे स्पोर रुजत असताना जसे झोपेतून उठल्यानंतर प्राथमिक कार्यात आपल्याला ऊर्जेची किंवा आणण्याची गरज असते म्हणजे थोडक्यात आपण नाश्ता करतो त्याच्यानंतर आपण सगळ्या पुढच्या गोष्टी करत असतो त्याचप्रकारे या सूक्ष्मजीवांना विशिष्ट तापमान आद्रता व अन्नद्रव्याची गरज असते मग ते कॅरियर आहे ज्यात त्या सूक्ष्मजीवांसाठी अन्न असले पाहिजे बरोबर आणि अन्न नसल्यास ते उपाशीपोटी थोडक्यात काम करू शकणार नाहीत किंवा ते जिवंतही होणार नाहीत किंवा ते जिवंत झाल्यावर मरूसुद्धा शकतात हा पहिला मुद्दा झाला त्या कॅरियरच्या गुणधर्माचा काय तर त्याला त्या कॅरियरमध्ये काहीतरी अन्नद्रव्य पोषक त्याला असलं पाहिजे त्यानंतर दुसरा एखाद्या कंपनीत तयार होण्यापासून ते शेतात वापरेपर्यंत त्या उत्पादनात असलेले सूक्ष्मजीव हे त्याच संख्येत उपलब्ध असले पाहिजे आणि त्यांची संख्या त्या कॅरियरच्या एखाद्या गुणधर्मामुळे कमी जास्त होता कामा नाही म्हणजे थोडक्यात एखादं प्रोडक्ट दुकानात ना आपण शेतात आणलं किंवा एखादं कंपनीतनं त्या आपल्या शेतात येईपर्यंत किती दिवसांचा काळ गेला वर्षाचा गेला दोन वर्षाचा गेला दोन महिन्याचा गेला जे काय असेल तर कंपनीने जे काही रिकमेंड केलं आहे किंवा एखाद्या संस्थेने रिकमेंड केलं आहे किंवा लिहून दिलं आहे की दोन मुले दहाचं नवागा तेवढे याच्यात बॅक्टेरिया आहेत बरोबर किंवा पाचशे प्रोपोल्स प्रतिग्रॅम एवढे मायकोरायजा किंवा एवढे बुरशी याच्यात आहे तर ते त्याचं कॅरियर बेस असं पाहिजे की ते प्रोडक्ट आपल्या शेतात वापरेपर्यंत तो काउंट तेवढा गॅरंटेड तेवढाच राहिला पाहिजे म्हणजे काय ते सुप्त असतेतच राहिले पाहिजे थोडक्यात नाहीतर मग ते ॲक्टिव्ह होऊन गेले प्रोडक्टमध्येच किंवा त्या ते मरून गेले जे काही अडचणी आल्या तर मग आपल्याला पाहिजे तसा गॅरंटेड त्या कंपनीचा किंवा त्या प्रोडक्टचा रिझल्ट देऊ शकत नाही त्यानंतर तिसरा मुद्दा की जो कॅरियर वापरला आहे तो निर्जंतुकीकरण केलेला असायला हवा कारण की तसं केलेलं नसेल तर काय होईल की जे कॅरियरमध्येच काही वेगळे सूक्ष्मजीव पण तयार होतील किंवा ते वाढत राहतील आणि त्याची कॉम्पिटिशन आपल्याला जे काही जीवाणू किंवा जेव्हा बुरशी त्यात गरजेचे आहेत त्यांना कॉम्पिटिशन होईल आणि त्याच्यामुळे ती भेसळ पण होईल आणि त्याच्यापासून आपल्याला अडचण पण शेतात पुढे येऊ शकतात आता हे राहिलं हे झालं एक उत्कृष्ट कॅरियर कसं असलं पाहिजे आता आपल्या सध्या भारतात वापरात असलेले कॅरियर कुठले कुठले त्याच्याबद्दल थोडक्यात बघूया सर्वप्रथम लिग्नाईट आता लिग्नाईट म्हणजे एक प्रकारचा कोळसाच असतो आणि जीवाणू किंवा बुरशींचे स्पोर्ट्स यामध्ये एकत्रित करून आपल्याला बाजारात विक्रीसाठी पाठवलेले असतात पण आता सध्या या कॅरियरचा वापर अत्यंत कमी झालेला आहे 
याचे कारणे असे की लिग्नाईटमधून जिवंत झाल्यावर त्याच्यासाठी उपलब्ध होईल अशा कोणत्याही प्रकारचे खाद्य त्या लिग्नाईट बेसमध्ये त्या बॅक्टेरिया किंवा त्या बुरशीला मिळत नाही त्यामुळे ते स्पो जर्मिनेशनला वगैरे त्यालाही अडचण येते ती वेगळी त्यानंतर साठवणुकीतही बऱ्याच अडचणी या लिग्नाईट बेसमध्ये करावा लागत होता किंवा लागतो आणि सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा की लिग्नाईट हे वॉटर सोल्युबल नसतं म्हणजे लिग्नाईट बेस जर प्रोडक्ट तुम्ही आणलं तर ते वॉटर सोल्युबल नसेल म्हणजे पाण्यात विरगळ्यानंतर ते विद्रावे नसलं तर तुम्ही ड्रीप शी रिलेटेड जर एखादं जैविक प्रोडक्ट असेल तर तुम्ही ड्रीपने देऊ शकणार नाही बरोबर आणि अशा लिग्नाईट बेसमध्ये बॅक्टेरिया किंवा बुरशींची एक्सपायरी किंवा त्याचा विक्री जो कालावधी असतो तीन महिन्यापेक्षा जास्त नसतो जास्तीत जास्त कोणी सहा महिने पण रिकमेंड करतं पण तो तीन ते चार महिन्यापेक्षा जास्त तिथे विक्रीसाठी त्याची कालावधी नसते म्हणजे त्या त्याच्यानंतर ते एक्सपायर होऊन जातात त्यानंतर दुसरं कॅरियर येतं ते टाल्कम पावडर म्हणजे जी तोंडाला लावायची जी पावडर असते त्या त्याच्यामध्ये जीवाणू किंवा बुरशीचे स्पोर्स एकत्रित करून ते विक्रीसाठी पाठवले जातात आणि ही देखील त्या जीवाणू किंवा बुरशीला कोणत्याही प्रकारचे खाद्य पुरवू शकत नाही ही जी टाल्कम पावडर आहे ती आणि ही सुद्धा वॉटर वॉटर सोल्युबल नसल्याने ड्रीपमध्ये वापरण्यास त्याला अडचण येते त्याच्यानंतर डाग वगैरे त्या अडचणी त्या वेगळ्या आणि याचीसुद्धा एक्सपायरी तीन ते सहा महिन्यापर्यंत मॅन्युफॅक्चरिंगच्या डेपासून असते आता लिग्नाईट आणि टाल्कम पावडर हे दोन बेस किंवा हे कॅरियर तर झाले तर याच्यावर ऑप्शन म्हणून पुढे आलं लिक्विड बेस म्हणजे काय की जो वॉटर सोल्युबलचा प्रॉब्लेम होता की जो ट्रीपमध्ये देण्याचा प्रॉब्लेम होता तो सॉल्व्ह करण्यासाठी काही संस्थांनी लिक्विड बेसमधनं बॅक्टेरिया द्यायला काही वर्षांपूर्वी सुरुवात केली आता पाण्यात मिक्स करून हे सूक्ष्मद्रव्य आपल्याला दिली जातात म्हणजे आता जसं आतापर्यंत आपण शिकलो की पाण्याशी संपर्क आल्यास किंवा आद्रता मिळाल्यास हे जीवाणू किंवा बुरशी जिवंत होतात तर जेव्हा हे जीवाणू किंवा बुरशी पाण्यात आपल्याला दिली जातात तेव्हा ते जिवंतच असतात म्हणजे त्या प्रोडक्टमध्ये लिक्विड बेस्ड जे प्रोडक्ट असेल त्याच्यात बऱ्यापैकी जीवाणू किंवा बुरशीचे स्पोर्स हे जर्मी झालेले असतात आणि ते जिवंतच असतात तर त्यांचे जीवनचक्र त्या बाटलीत सुरूच असल्याने त्यांनी स्रवलेल्या पदार्थांचे त्या बाटलीत टॉक्झिसिटी वाढत जाते म्हणजे जे काही कामकाज चालू असल्याने एवढ्याशा एरियामध्ये त्या बॅक्टेरिया म्हणजे एखाद्या एकरमध्ये आपण सोडणारा बॅक्टेरिया तो एवढ्याशा बाटलीत आहे लिक्विड बेसमध्ये आहे आणि तो पाण्याशी संपर्क आल्या आल्यामुळे तो ॲक्टिव्ह आहे किंवा तो चालू झाला आहे सुप्त असेल तो बाहेर पडला आहे तर तिने त्या त्याने तिथे त्याची पूर्ण अभिक्रिया चालू झाली आहे तर अशा वेळेस तो जे काही स्रवत असतो ते तेवढ्याशा जागेत असल्यामुळे त्याची टॉक्झिसिटी वाढत जाते आणि त्यामुळे परिणामी काय होतं की ती विशारता त्या सूक्ष्मजीवांना मारायला सुरुवात करते त्यामुळे बरेचसा सेल काउंट हा त्या लिक्विड बेसमध्ये मारायला सुरुवात होते किंवा त्याचे चान्सेस जास्त असतात आता दुसरा एक मुद्दा त्याच्यात असाही असतो लिक्विड बेसमध्ये की ट्रान्सपोर्टमध्ये बऱ्यापैकी बॉटल्स ते बॉक्स सगळे हल्ले जातात बरोबर किंवा दुकानात पण इकडून तिकडे ती सगळी बॉ बॉटलची हालचाल चालू असते तर अशा वेळेससुद्धा त्या स्पोर्ट्स जे असतात त्यातली त्यांची सुप्त असतात तुटते आणि त्यात जिवंत म्हणजे ते सुप्त असेत न तोडून जिवंत होण्याची त्यांची शक्यता त्यात दाट असते तर तसेच जे काही ॲरोबिक असणारे बॅक्टेरिया असतात ते पाण्यात किंवा लिक्विड बेसमध्ये ॲक्टिव्ह झाल्याने आणि ॲरोबिक असल्याने त्यांना तिथे पण अडचण येते त्यात पण ते बॅक्टेरिया मरण्याची शक्यता जास्त असते त्यामुळे पाणी त्याच्यानंतर ती हालचाल त्याच्यानंतर ते तापमान या सर्व गोष्टींमुळे जीवाणू किंवा बुरशी जे शेतात किंवा जमिनीत गेल्यावर जिवंत झाले पाहिजे किंवा तो गॅरंटेड जो सेल काउंट म्हणजे जे जेवढे लिहिले आहे तेवढे त्या शेतात जाण्याच्या अगोदरच तुमच्या बाटलीमध्ये किंवा एखाद्या लिक्विड बेसमध्ये ॲक्टिवेट झालेले असतात किंवा त्यांची ती अगोदरच क्रिया चालू होऊन देतात त्यामुळे कधी कधी ती बाटलीसुद्धा आपल्याला फुगलेली दिसते बरोबर म्हणजे ते फुगलेली दिसते म्हणजे काय कारण की तिथे एक्झिस्टिंग जे काही मटेरियल होतं त्याच्यापेक्षा जास्त हे बॅक्टेरियांच्या सिक्रिशनमुळे वाढत आहे त्यामुळे ती बॉटल फुगायला सुरुवात होते आणि त्यामुळे त्याचा गॅरंटेड सेल काउंट आपल्याला शेतापर्यंत शेवटपर्यंत मिळण्याचे चान्सेस कमी असतात त्या तसेच लिक्विड कॅरियरमध्ये तापमान पण अनेक ठिकाणी पा आपण मेंटेन करू शकत नाही कारण की लिक्विड असल्यामुळे तो टेम्परेचर ऑटोमॅटिक ॲब्झॉर्ब करण्यासाठी सुरुवात होते त्यामुळे याचा विक्री कालावधी तीन महिन्यापेक्षा जास्त नसतो जो काही लिक्विड बेस आहे तर ते तीन महिन्याच्या आत त्याचा वापर करायला पाहिजे पण गॅरंटेड सेल काउंट मिळणार नाही हे निश्चितच आता त्यामुळे काय होतं की बऱ्याच ठिकाणी लिक्विड बेस बनत असणाऱ्या संस्था हे प्रोडक्ट लवकरात लवकर वापरण्याची शिफारस आपल्याला देत असतात की लवकरात लवकर वापरून घ्या काही लोकं काही संस्था म्हणतात की चोवीस तासात वापरा वगैरे त्या पद्धतीने तसेच काही जिवंत काही मरण पावलेल्या अशा प्रोडक्टमध्ये 
गुळ ताक दही स्लरीमध्ये भिजत घाला वगैरे अशी पण शिफारस दिली जाते की किंवा कमीत कमी तो जो सेल काउंट तरी मिळाला पाहिजे या पद्धतीने त्यांचा तो प्रयत्न असतो आता हे झालं लिग्नाईटचं त्याच्यानंतर टॅलकम पावडरचं आणि लिक्विड बेसचं आता चौथा सगळ्यात महत्त्वाचा जो आहे तो सगळ्यात हायटेक आहे तो आहे डेक्स्ट्रोज मीडिया किंवा डेक्स्ट्रोज कॅरियर किंवा डेक्स्ट्रोज बेस आता हा डेक्स्ट्रोज बेस कॅरियर सर्वप्रथम वापरून जैविक उत्पादन बाजारात आणणारी कंपनी आहे ती म्हणजे मायक्रोबॅक्स इंडिया लिमिटेड म्हणजे त्यांनी सर्वप्रथम डेक्स्ट्रोजचा वापर हे जैविक उत्पादन आपल्याला शेतीसाठी देण्याचा प्रयत्न केला अर्थातच डेक्स्ट्रोज महाग असल्यामुळे ते बऱ्यापैकी प्रॉब्लेम्स आले पण मग त्याचा रिझल्ट आणि काय ते आपण सगळं डिटेलमध्ये पुढे बघूया आता काय होतं की डेक्स्ट्रोज म्हणजे ग्लुकोजसारखा एक प्रकारचा साखरच असते बरोबर डेक्स्ट्रोज म्हणजे आणि आता ह्या डेक्स्ट्रोज कॅरियर वापरल्याने होते असे की जे आपल्याला उपयुक्त गुणधर्म एखाद्या कॅरियरमध्ये आपण मागे पाहिले ते यात शंभर टक्के सगळे येतात म्हणजे थोडक्यात काय की शंभर टक्के वॉटर सोल्युबल आहे त्यामुळे ड्रीपद्वारे देता येते त्याच्यानंतर फवारणीच्या जे काही डेक्स्ट्रोज बेस जैविक उत्पादन आहेत ते हंड्रेड पर्सेंट सोल्युबल असल्याने हार्वेस्टिंगच्या आदल्या दिवशी जरी तुम्ही घेतले तरी तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचे डाक तुमच्या त्या पिकावर दिसणार नाही त्यानंतर हे डेक्स्ट्रोज पावडर असल्यामुळे शुगर असल्यामुळे हवाबंद पाकिटात असल्यामुळे ती शंभर टक्के कोरडी असते शंभर टक्के कोरडी असल्यामुळे शेतात जाईपर्यंत ज्या दिवशी मॅन्युफॅक्चरिंग झाले आहेत बॅक्टेरिया आणि त्यांची संख्या जी जेवढी दिली आहे ती शेतात जाईपर्यंत तेवढीच शंभर टक्के आपल्याला मिळते एकही त्यातला बॅक्टेरिया बुरशी रुजत नाही किंवा जिवंत होत नाही हे खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे डेक्स्ट्रोजचा त्यानंतर सर्वात महत्त्वाचा गुणधर्म जो इतरमध्ये नाही की साखर असल्याने पाण्यात विरगळतात जिवंत झालेल्या जीवाणू किंवा बुरशींना त्याच क्षणी अन्न किंवा ती ऊर्जा मिळायला सुरुवात होते जी इतर बेसमध्ये कुठलंही खाद्य नाही जे याच्यामध्ये असल्यामुळे जीवाणूंना लागलीच तिथे खायला प्यायला थोडक्यात ती सुरुवात होते त्यामुळे जीवाणू बुरशींची सुरुवातीची वाढ शंभर टक्के उत्तमरित्या होते त्यामुळे कुठल्याही प्रकारचे याला कुठल्याही जसं गुळ ताक स्लरी वगैरे याच्यात भिजत घालवायची गरज नाही म्हणजे डेक्स्ट्रोज बेस तुम्ही डायरेक्ट वापरू शकता आणि डायरेक्ट त्याचा तुम्हाला रिझल्ट मिळण्यास सुरुवात होते आता या सर्व गोष्टींमुळे आणि कोरड्या असल्यामुळे विक्रीचा कालावधी सगळ्यात मोठा ॲडव्हान्टेज हा आहे की विक्रीचा कालावधी किंवा एक्सपायरी ही बारा ते चोवीस महिन्यांपर्यंत म्हणजे एक ते दोन वर्षापर्यंत त्या प्रोडक्टमधल्या बॅक्टेरिया किंवा बुरशीला काहीच होत नाही तुम्ही त्या तोपर्यंत ते विकू शकतात किंवा वापरू शकतात त्यामुळेच इतरांच्या तुलनेत मायक्रोबॅक्सची डेक्स्ट्रोज बेस असलेली उत्पादने नक्कीच रिझल्ट व गुणवत्तेसाठी सफल ठरतात बरोबर तर याप्रकारे हे आपण आज हे बेस बघितले आणि मग यानुसारच मग जिथे नायट्रोजनची गरज आहे तिथे तुम्ही ॲज अटो बॅक्टर बॅक्टेरिया वापरू शकतात जिथे फुलं धारणेची वेळ आहे तिथे तुम्ही फॉस्फरससाठी फॉस्फरसचा बॅक्टेरिया वापरू शकता जिथे रंगगोळीची गरज आहे तिथे तुम्ही पोटॅसचा बॅक्टेरिया वापरू शकतात असं गरजेनुसार तुम्ही त्याचा वापर करू शकतात हे थोडक्यात झालं की कुठ संस्था कुठल्या प्रकारे तुम्हाला आपल्याला जे काही प्रोडक्ट देत असतात हे त्यांचे गुणधर्म कसे असतात त्यातल्या कॅरियर किंवा बेसनुसार ठीक आहे आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण एक एक बॅक्टेरियानुसार किंवा एक एक बुरशीनुसार आता आपण डिटेलमध्ये बघणार आहोत तर त्यासाठी पुढचे व्हिडिओ तुम्ही नक्की बघावे धन्यवाद